mlango wa wa 14 wa kitabu cha ufunuo mlango wa 14 wa kitabu cha ufunuo kichwa cha somo leo kinasema atakayepokea chapa hataweza kusamehewa tena atakayepokea chapa hataweza kuokolewa milele e, tumesomewa mlango ule wa 14 una jumla ya mstari 20 E, kitabu cha ufunuo ina milango 22 na, na mlango wa 14 huu ni mlango wa tatu katika sehemu ya pili ya kitabu cha ufunuo e, tulishasema kama kitabu cha ufunuo kimegawanyika katika sehemu mbili zote zinaongelea mambo yanayokaribiana e, kipindi kile kile lakini e, undani wa maelezo wa mahubiri yaliyo muhimu haufanani mfano sehemu ya pili inaanzia mlango ule wa 12 mlango wa 10 wa kwanza mpaka wa 11 ilikuwa ni sehemu ya kwanza mlango wa 12 nusu ya pili mpaka mlango wa 22 inaongelea mambo yale yale lakini kwa kuna sehemu inaweka msisitizo mkubwa kwa mfano eh, ma, mahubiri yanayohusu eh, hukumu ya Mungu dhidi ya mamlaka za dunia zitakazokuwa chini ya mpinga Kristo na chini ya mamlaka za Babeli eh, ambazo iko kwenye milango yote iliyoko mbele eh, lakini mlango huu wa 14 unafanana na mlango wa saba eh, mlango wa 14 unafanana na mlango wa saba kwa sababu tutaona kwenye mlango wa 14 tunaona nini ambapo tushaviona kwenye mlango wa saba kwa mfano au nyuma yake kidogo tunaona watu 144 wa kabila 12 za Israel eh ambao tunaona kwenye mlango wa saba kwa hiyo inatosha tu kuonyesha kwamba haya ni kama marudio lakini Mungu harudii kitu tu kwa kupoteza muda na narudia likusudi kieleweke zaidi na kuweka eh, taarifa za ziada eh kwa hiyo tunaona 144 tunaona kwenye mlango wa saba tutaona habari za unyakuo eh tutaona humu humu kwenye mlango wa 14 tushasomewa lakini tutahubiri E, anasema akaonekana kama maana kondoo akiwa katika wingu lugha ya maana kondoo akiwa kwenye mawingu huwa ni taswira ya alivyopaa akiwa anarudi e, kwa baba au atakaporudi mara ya pili atakuja juu ya mawingu kwa hiyo hiyo ni taswira ya, ya, ya unyakuo e, kwa mlango wa 14 kama vile kwa mlango wa saba kuna unyakuo kwa mlango wa saba tuliona taarifa za hao 144 waliotiwa chapa ya Mungu ya kuwazuia wasipate mapigo kwenye uso wa dunia e, wakati Mungu yuko anaipiga dunia E, kwenye mlango milango iliyofuata kuanzia mlango wa saba Mungu alianza kuipiga dunia mlango wa nane wa tisa wa kumi kulikuwa hakuna mapigo moja kwa moja lakini ni, ni mapigo kimsingi mpaka wa kumi na moja alitumia zile baragumu saba e, sasa kuanzia wiki ijayo pia mlango wa kumi na tano na hasa mlango wa kumi na sita Mungu ataanza tena kuipiga dunia kwa mapigo yanafanya yanayofanana na ya baragumu lakini hivi atakuwa naita atakuwa na vita vitasa kwa hiyo tunaona kwamba mlango huu wa 14 kuna watu 144 eh wa Israeli 144 mabikra eh eh mabikra na ni wanaume eh ambao tunaona kwenye mlango wa saba tutaona baada ya hapo kutakuwa na uvunaji wa dunia dunia inavunwa eh dunia inavunwa eh kuna kuwa na mavuno ya kwanza ambayo yanafanywa na maana kondoo Kristo lakini atakuwa na malaika kwa hiyo ni bosi anatuma malaika vuna huku vuna huku anachukua walio wake baadaye kuna baki sasa wasio kwa kwake yaye magugu e, kwenye mlango wa 13 tunatarejelea baadaye alisema ya acheni magugu pamoja a, wakati wa mavuno utakapofika tutatoa magugu tuyachome moto alafu ngano tutaikusanya garani kwa hiyo hiyo kitu tunaiona kwenye mlango wa 18 kwa hiyo ndio unyakuo kwenye unyakuo ndio Mungu atakuwa anachukua walio wake e, anachukua walio wake alafu kwenye mlango unaofuata wa 15 na 16 ndio ataanza sasa maandalizi ya kuipiga dunia kama aliyofanya kwenye sehemu ya kwanza kitabu cha ufunuo na atakuwa anaipiga e, dunia sasa sana anaipiga lakini kwa kutumia mapigo mengine tofauti yanayoitwa vitasa badala ya baragumu eh na ayo, hiyo ndio taswira kubwa ya ya mlango wa 14 eh wakitiwa muhuri wa Mungu wasipate mapigo hayo wakiwa duniani tunaonekana watakuwa na hubiri injiri na kwenye mlango wa kwa mlango wa kumi na moja tuliona pia kulikuwa kuna wale mashahidi wawili ambao tulikuja kusema kwamba ni Musa na Elia na mtu anaweza akasema sio wenyewe na sitapingana naye sana so Mungu hajaeleza lakini taswira ni za hao nao watakuepo duniani wakiwa wanaendea kuhubiri ile injili kwa siku elfu moja na mia mbili sitini miaka mitatu na nusu wiki arobaini na mbili au sehemu nyingine kwenye ndani anasema eh, nyakati mbili nyak, wakati nyakati mbili na nusu nusu wakati miaka mitatu na nusu kwa hiyo ndio picha kubwa tulipata katika mlango ule wa 14. Mlango wa 14 ulitangulia na mlango wa 13 wa wiki iliyopita ambapo 
Mlango wa 13 wa wiki iliyopita nao ulikuwa unataka kufanana na mlango wa sita Kwa sababu saba inafanana na 18. Eh, hata katika namba tu saba na na 18 ni kitu na nusu yake. Sita inakuwa imetangulia sio nusu moja kwa moja yakini inakuwa imetangulia. Kwa hiyo ukitoka saba rudi chini unaenda sita Na ukitoka 18 unaenda 13. Kwa hiyo mlango wa 13 wa wiki iliyopita ambao ulikuwa unataka kufanana na mlango wa sita lakini msingi unafanana ila mlango wa 13 na ndio sababu Mungu anatoa kitabu cha ufunuo mara ya pili eh sehemu ya pili unaenda kwa undani wa utawala wa mpinga Kristo zile siku za mwisho mwisho za nusu ya kwanza ya ya, ya wiki ya Daniel au miaka saba aliyosema Daniel kwenye kitabu cha Daniel mlango wa 9 mstari wa 25 na 6 na 27 eh kwa hiyo ile nusu ya pili e, mlango wa sita uliongelea hasa nusu ya kwanza mpinga Kristo akiwa anaanza kuja duniani roho yake na kuja na kwanza kutawala inaleta njaa vita magonjwa mauaji na nini baadaye ukaanza kuwa ua wacha Mungu na Biblia inasema kwa mlango wa sita wakaonekana roho zao zikuwa chini ya madhabahu zikuwa zinamdarangia Mungu anasema ni mpaka lini utatupa utatupa huku utatupa haki yetu Mungu anasema subiri kidogo mpaka wajuri ndugu zenu eh wajuri wa Mungu ndugu zenu nao wa uwawe wa kutosha nataka kuwa na watu wengine wengi mbinguni E, baadaye tukaona e, Yesu Kristo anakuja kwenye mlango wa sita mwishoni lakini taarifa za kazi aliyoifanya kunyakuwa watu wake zikatajwa kwenye mlango wa saba. Kwa hiyo unaona ni maelezo hayo. Sasa mlango wa 13 wiki iliyopita wenyewe ulienda mbele kidogo ya baada ya mpinga Kristo kuja duniani e, aliyekuja kwa kupitia farasi wa nne mlango wa sita wa kwanza farasi mweupe, farasi mwekundu, farasi mweusi na farasi wa kijivujivu. Eh wale huko naeta mpinga Kristo, vita, ma, 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 magonjwa, njaa na mauaji kwa ujumla. Eh. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa kama utangulizi. Lakini mlango wa 13 kama nakumbuka tuliona mpinga Kristo akiwa ameshasimikwa, akiwa ameshawekewa eh, eh, nani salamu yake ikiwa inaabudiwa. Eh na namba sita, sita, sita. Kwa hiyo ilikuwa ni inaenda mbele kidogo ya ule mlango wa sita ulioanza kwa utangulizi. Sasa inamalizia eh mpaka wakati Kristo anapokuja. Sasa mlango wa 14 ndio unaendeleza pale katika ujio wenyewe wa Kristo. Kwa so, Kristo atakuja baada ya kuwa mpinga Kristo ameshaingia kwenye mamlaka anatawala eh anatawala anaabudiwa E, ni kipindi cha dhiki kuu ambaye alisema kwenye Mathayo 24 mstari wa 21 22 23 na kuendelea eh anasema ataikatiza hiyo dhiki kwa wa, kwa wacha Mungu wake. E, ni lazima aje wakati huo kwa sababu alisema atakuja kuikatiza anasema kama singekatiza hakuna hata mmoja baada angeweza kuokoka na na upango wa mpiga Kristo. Anasema wakati huo watu watakuwa hawawezi wakauza wala kununua wasiokuwa na namba mpiga Kristo na mtu akishakuwa na namba mpiga Kristo kwenye mlango wa 14 wa leo anasema hana uwezo tena wa kupona. Kwa hiyo hao watu ama Kristo aje awachukue watu wake eh wa kabla hawaja potea au mpinga Kristo endelee kutawala watu wa maabudu na kila naye maabudu hana uwezo tena wa kupona. Kwa sababu hiyo njia anakuwa ameshachagua njia ya kupotea. Eh. Kwa hiyo ndio taswira kubwa ni maelezo mengi kidogo lakini eh, lazima tuyaeleze haya. Sasa twende katika zile hoja za mlango wa 14 ambao ni mrefu mstari 20 hoja ya kwanza inasema wa Israeli 144 wa kale wanarudi duniani hawa wa Israeli 144 leo anakuambia e, nisha isema kwa mlango wa 10 mlango wa 7 wanakuambia 144 ndio wanaenda mbinguni kuna kanisa moja inajiita kanisa siju la la nini Jehovah witness na makanisa makanisa mengi mengi tu Ma, mtu yote ambaye hana uwezo kuyoa biblia ataenda tu akishasikia kitu chochote hata kama atakisikia kwenye mtandao ataenda kibebe kwa hiyo kwa sababu imeshazoeleka hivyo wanaoambia hao ndo wanaenda biblia lakini tunaona hao watu anakuambia na ni wayahudi hapana ni wa israeli kabila zote 12 kutoka kabila moja tu ya dani eh hajajulikana kwa nini kabila ya dani haina haitaenda haitakuwa haitawakilishwa eh eh kwenye mlango wa, wa saba imeonyesha sasa hawa ugazia msari wa kwanza mpaka wa kumi na msari wa kwanza mpaka wa sita e, kitabu e, mlango wa kumi na ene tunawaona hawa wa Israeli wanarudi duniani ni roho zilizo kwa mbinguni na nitathibitisha kwa mbiko mengi 
nisiweza kuthibitisha nitathibitisha kwa mbele ya safari lakini sio leo labda lakini nitajitahidi kuyathibitisha e, kuonyesha kwamba badala ya kuwa wanaenda mbinguni hawa 144 wao actually wanarudi kutoka mbinguni wanakuja duniani na kazi yao ni kuhubiri injili wataungana na wale e, mashahidi wawili ambao ni ndugu hao wao ni akina Musa na Elia ni hao hao ni Wayahudi wa kale eh ila hawa ni wanaume sasa ungesema hawa wanaenda mbinguni ina maana hakuna mwanamke anaenda mbinguni sasa so hawa wote wamesema ni mabikra hawajawahi kumjua mwanamke maana yao ni wanaume sasa eh kwa hiyo hawa watu waende mbinguni kwa so, mbinguni kunaenda watu wote kunaenda wachanga kunaenda watu wazima kunaenda wanaume kunaenda wanawake kunaenda kila taifa na kila rangi kila kitu watu wataenda je ni wote wataenda pana ni wale wale waamini Yesu Kristo sije mtu akatoka amesema ameshasema kwamba wote wanaenda hapana sijawahi kuvini njili ya kitinga na mbaya usamee eh kwa hiyo tunaona wa Israeli 144 wa kale wa zamani wanarudi duniani eh ngoja tuwasome habari zao kuanzia mstari ule wa wa kwanza paka eh, mpaka mstari tusome wa mpaka wa, wa sita eh ufunuo 14 moja anasema hivi kisha nikaona tazama huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144 elfu pamoja naye wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vifaji vya Yesu kwa msingi hao watu ni watu walio waamini Yesu Kristo wameokoka. Unapokuwa na jina la baba ni kinywe cha kuwa na jina la mpinga Kristo na namba yake na chapa yake. Kwa hiyo hawa wameokolewa. Na wako kwenye mlima Sayuni. Sasa Yesu Kristo hajaja duniani. Hapo hajaja Kristo atatawala kutokea Sayuni lakini tutaiona kwenye mlango wa 19 huko mbele. Hapa Kristo haja hajajirejeshea dunia mikononi mwake kama alipokuja duniani hakuwa mtawala eh alipelekwa kwenye mamlaka za dunia alipelekwa kwa kina Pilato alipelekwa kwa kina Herode aliteswa na kila mtu na hata maakida wengine walikuwa wanampa amri na nini e, kwa hiyo wakati huo wakati huo wa utawala wake haujafika lakini yuko kwenye ngoe kwambie hii ni sayuni ya mbinguni kwa so, Musa aliambiwa kwamba kile kitu chochote atakachokifanya hapa duniani madhaba huna nini achukue mfano wa mbinguni mfano original ni mbinguni taswira picha kamili ni mbinguni. Eh, kwa hiyo tunaona yuko mbinguni, hajaja dunia. Kwa sababu tunaona anakuja kwenye wingu, kwenye misani inayofuata leo. Eh, baadaye. Kwa hiyo bado yuko mbinguni na hao 144. Kwa hiyo watu wako mbinguni wanakuja duniani. Na inaleta maana wanapokuja dunia kwa sababu gani? Tuliona kwa mlango wa saba kwamba mistari ya mazomazo mstari wa tatu pale. Anasema wapigwe chapa ya Mungu ya mwana kondoo ili kusudi mapigo ya dunia yasiwapate sasa kama wako mbinguni na mbinguni hakuna mapigo walikuwa wanahitaji chapa cha nini lakini wanaambia wanaenda mbinguni wameenda mbinguni wanakuja duniani wamewekwa chapa wasiguswe na mapigo ya Mungu na hakuna kitu ambacho mimi ningeweza kusema ni kitu kinavutia kidogo uko sehemu ya ulimwengu katika dunia ambayo yuko na pigwa maradi yanapiga dunia inapasuka manini lakini unajua huwezi kuguswa hata na kitu wewe uko pale unaisha unaishuhudia nadhani inavutia kidogo kuliko kukaa tu huko mbinguni kama umekaa hujui kinachoendelea mimi nadhani hao watu watakuwa na enjoy eh anajua kwamba kila pigwa analiona lakini hawezi anajua hawezi kaguswa na chochote hana tofauti na Daniel aliyetupa katika tundu la simba simba wakaanza kumpeti peti eh Awa kina Mesha Shedra kina Abednego walitupa katika tu, katika shimo la moto katika tanuru la moto moto ukawa una unawazunguka tu hawaogusi wala hawasikii na Mosha hawakuguswa na Moshi ina raha yake kwa sababu so, watu watakuogopa kwanza alafu atakushangaa alafu utajisikia mshindi kweli kweli eh wewe kwambie kuna raha kuyaishi maisha ya Ukristo wa kweli wa Biblia kama huu na wahubiria katika ulimwengu uliochafuka. Eh, kuna raha yako? Na na nani ile? Eh, kuna raha. Unaona ni vile wewe ni wapi mfano? Wewe anapenda kutoa mifano ya mashuhuri. Si kwa sababu kuna watoto watoto wengi hapa. Kuna raha fulani. Unaweza kusema ni mtoto mkorofi sio mkorofi, na mimi nishawahi kuionja. Kuna raha kuona umefaulu mtihani uliowashinda walio wengi. Hakuna raha kabisa. Sikumbuki hiyo raha. Labda mniambia watoto wa, wasikilize wamebadilika. Lakini wakati mimi nasoma hapakuwa na raha kuona kuna A zote alafu na wewe ni mwongeji. Naona A kama wengine wote. Yaani ilikuwa haina radha kabisa. Eh watu wote mtu wa chini ana 83, wengine wote mna 93, 98. Haina raha. 
Lakini unaenda unajikuta umepiga 80 au 78 wenzako wanaanzia kwenye 62 huko 50 40 hapo. Niwahi kupitia kwenye mitani kama ina raha yake. Eh. Kuntakuwa na raha kuwa, kwa hawa watu. Hiyo raha ndiyo raha ya Ukristo. Na unasema ah labda sijaelewa ongea tuendelee mbele. Anasema walikuwa kwenye mlima Sayuni we wenye jina na baba mstari wa pili anasema nami nikasikia sauti kutoka mbinguni kama sauti ya maji mengi by the way unaona haya mambo yanatokea mbinguni yako mbinguni eh Yohana mwenyewe amepelekwa huko mbinguni kwa ripoti nyingi za Yohana haziko duniani kwa sababu anasema kwa mlango wa 4 Biblia anasema alitwaliwa katika roho akaonyeshwa mambo ya mbinguni akaona kitu cha Yesu cha Mungu baba akaona mana kondoo akaona kile akaona wale wenye uhai 24 au wanne akaona wazee 24 akao vitu vingi anavyoripoti vya mbinguni na hao 144 anawaona yuko mbinguni wako mbinguni sasa hao watu tutaona wanakuja dunia lakini mnakwambia eh hawa ndio wanao wakolewa sio na mtu anasema maana sijaelewa kama hujaelewa bahati mbaya utakuwa hujasoma Biblia ni vigumu sana kuhakikisha kwamba kila mtu asiyeelewa anamuelewesha. Ni vigumu kwa kweli. Ni vigumu kuwaelewesha wasioelewa. Lakini kutokuelewa sio kosa. Kosa ni kutaka kupingana na kweli. Eh. Anaendelea anasema na kama sauti ya radi kuwa nasikia sauti. Na hiyo sauti niyo isikia ilikuwa sauti kama ya wapiga zinubi wakipiga zinubi zao na kuimba mstari wa tatu wimbo mpya mbele ya kile kitu cha enzi na mbele ya wale wenye uhai wa nne na wale wazee huu wimbo baadaye kwenye mlango wa 15 utakuja kuona kuna nyimbo mbili za wimbo kuna wimbo wa marakondo ambao haujulikani mpaka sasa lakini kuna wimbo wa Musa huko kwenye kitabu cha kumbukumbu la Torati mlango wa 32 eh wimbo wa Musa Musa alio wimba ule wimbo eh utarudiwa tena anasema wale wazee hapana mtu aliyeweza kujifunza wimbo ule ila wale 144 na elfu walionunuliwa katika nchi hao watu walikuwa mbinguni walisha kufa katika kifo cha mwili kama alivyokufa Musa kama alivyokufa Haruni kama alivyokufa Miria kama alivyokufa Ibrahimu wamenunuliwa kwa damu ya mwanakondo wameokolewa wame by the way wiki ijayo neema ikinifunika ni wiki ijayo nadhani nitahubiri somo linalosema wafu wako wapi mtu anapokufa naenda wapi sasa tuko tunafundisha masomo ya ibada kuu mambo yanayohusu eh, doctrine ya uzima wa milele uzima wa milele tunaopata wa tunaopataje E, tuna tutawishi wapi e, kwa hiyo kwa hiyo hawa watu huko mbinguni walishanunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo e, mstari ule wanae hawa ndio sikiliza maelezo yao anawa anawa characterize anawa bainisha anawaelezea ni akina nani hawa ndio wasio tiwa unajisi pamoja na wanawake akina mama wengine ni wadogo wengine ni wakubwa hapa hakutokee sifa nzuri Mmm. mtu anaye hatiwe unajisi pamoja na wake. Maana kuna unajisi hapo. Unasema una maana gani? Mimi siwezi ngazima kwamba naelewa moja kwa moja. Lakini sioni tafsira nzuri. Yaani maana hapa kuna kuchukua tahadhari. Kwa weni maana mtu. Kwa haya maelezo. Okay, kuna mawe mtu anasema haina maana. Siwezi ngapinga. Lakini mimi nafikiri hakuna neno la Mungu sio kwa na maana hata moja. Anasema hawa hawakutiwa unajisi pamoja na wanawake kwa maana ni mabikra. Hawa watu. Eh. Hawa ndio wamfuatao maana kondoo kila aendako. Hapo maana kondoo bado yuko mbinguni. Kwa hiyo wako naye kule mbinguni. Akija duniani wanakuja naye. Kila aendako. Kwa hiyo tunaona maana kondoo anajiandaa kushuka, kuja kutwaa dunia sasa. Wote walio maamini waliko duniani. Hawa ni tutaona kwenye kitabu cha Waebrania mbele kidogo nitatarajia pale eh tutaona anasema kwa maana ni bikira hawa ndio wamfuatao maana kondo kila endako hawa wamenunuliwa katika wanadamu sikiliza hawa walivyonunuliwa Biblia inasema Kristo alitununua kwa damu yake Biblia inasema mmenunuliwa kwa damu ya thamani msio watumwa wa wanadamu leo hii wa Kristo wengi ni watumwa wa wachungaji na mitume na manabii na makuhani na mabishop na wakuu wa dini eh eh hao Mungu anasema wamenunuliwa wewe kwambie anasema nanyi mtajua kweli na hiyo kweli tutafanya kuwa huru eh Paulo anasema mimi niko huru mimi ni mtume 
Lakini ni mtumwa wa Kristo. Ngoja kwambie, una sehemu moja unatakiwa uwe mtumwa tu, kuwa mtumwa wa Kristo. Unajana jingine, Yesu alisema ukimtumikia muda mrefu huitwi tena mtumwa, unaitwa rafiki. Anakumaanisha cheo. Lazima si waiti tena watumwa, bari marafiki zangu. Kwa kwa yote ninyi sasa kutoka kwa baba yangu nimewapasheni habari. Yohana 13. Eh? Ana anasema hawa anasema hawa wamenunuliwa katika wanadamu. Nishawaambia ni wa Israeli wa kale. Wametoka kwenye kabila 12 sio Wayahudi wa leo. Wayahudi wa leo ni kabila ya Yuda moja. Na baadhi ya kabila chache kama Lawi kidogo na Benjamini kidogo lakini asimia karibu na nao kimsingi nao ni forged wala sio wala hata sio kwa Yuda lakini tuchukulie kama wanavyojiita ni kwa Yuda basi tuwaite kwa Yuda ili mradi tu tukubaliane nao vyote vile lakini sio kila muizraeli kwa sababu so, makabila kumi wa Israeli yalipotea yakawa wasamalia na wakapotea moja kwa moja hawapo tu eh anasema hawa wamenunuliwa katika damu malimbuko ya Mungu na kwa maana kondo malimbuko ni nini ni mazao ya kwanza kwanza. Kwa lugha nyingine, hawa watu Mungu waokofu walipoanza kufanya kazi duniani, hawa ndio waliookolewa mwanzo. Je, nikisema kwamba ni Waisraeli wa kale, nitakuwa nimetafsiri vibaya Biblia? Eh? Na katika vinywa vyao ha, hakuonekana uongo jamani, vinywa vya Kristo vimejaa uongo nishaisema naomba tujifunze. Uongo hauna hautakupa faida. Mwe mwambie kitu ambacho uongo utakupa hasara. Na uongo sio lazima useme kitu ambacho sio kweli. Ah ah, umbea by itself ni uongo. By definition. Eh, anasema hawa watu vinyo vyao vilikuwa visafi. Je, wewe kuulize. Ukitaka kuniambia kwamba hawa watu ndio waliookolewa wanaenda mbinguni. Leo hii katika hali ya kawaida kwa kwa kiwango cha dhambi kilichoenea kwenye uso wa dunia, utawakuta watu ambao sio waongo kwa sasa hivi. Lakini wewe kwambie nyuma watu walikuwa wanasema kweli. Kwa sababu Mungu alikuwa na uwawa. Zamani walikuwa wanatengwa, walikuwa na sasa hivi mtu akisema uongo ndio anakuwa anaf... ndio anakubalika. Kwa hiyo unaona kwamba vigezo vyote vinaenda ku point kwamba hawa watu hawaendi mbinguni wakati huu bali wanashuka kutoka mbinguni. Kwa sababu ni malimbuko walishanunuliwa kwa maana kwanza kana mbinguni. Alafu sasa wanarudi duniani kimsingi mtakuja kuelezwa anakuja kufanya nini. Siseme sasa hivi Anasema maana hawana mawa. Emtende katika kitabu cha Ibrania mlango wa 12. Sina mpango wa kurejelea sana Biblia leo kwa sababu sehemu nyingine kwa sababu mlango wa 14 wenyewe ume, ume una mistari mingi. Lakini ikibidi nitaenda huko. Mstari ule wa mlango wa 12 mstari wa 18 nitasoma haraka. Najua Wakristo jamani jizo uweze kuunganisha dots za maneno ya Mungu kwa sababu hata naye kuhubiri anakufafanulia kwa kiwango kubwa wewe niwaambie mimi sikubahatika kupata mtu akunifafanulia neno la Mungu kama ndio wakufafanulia mimi kweli kabisa eh ni kama vile watoto wa leo jinsi na kuhakikishia mzazi wa leo anavompa mtoto wake anamvalisha viatu anafanya nini au mzazi wake na yeye nyuma alivyofanywa na babu wa huyu hakubahatika kuvipata hivyo eh wanaovipata wa sasa ndio vile vile jinsi tunavyohubiriwa hapa sikupata kwa mtu wa kumbuku wa kwa mhubiri na ni, ni kwa neema yake Mungu nimekuwa hivi ni Paulo anasema eh msalimu wa 18 anasema hivi maana Paulo na mtueleze yoni Paulo by the way msalimu wa 18 wa wa Hebrewia 12 maana hamkuifikiria hamkufikiria mlima uwezao kuguswa uliowaka moto wala wingu jeusi na giza na, na tufani Paulo anasema anataka kuonyesha kwamba uwe, maisha yetu ya Ukristo tunapomkaribia Mungu hatumkaribii kama Waisraeli kwenye mlango kama kutoka 19 na 20 walivyokutana na Mungu kwenye moto mlima unaowaka moto anasema Mungu wenu ambaye anawahudumia sasa sio kama wakati ule alipokuwa aliwasha moto anasema alikuja Kristo je Mungu amebadilika pana je Mungu alikuwa mbaya zamani pana Mungu ni mwema siku zote eh msalimu wa anasema na mlio na baragumu na sauti ya ma, ya maneno kwa sababu kulikuwa na mlio mkubwa ulilia mpaka wakaogopa kwa hiyo mwanzo cha kitabu cha kutoka eh ambayo wale walioisikia wali, walisihi wasiambiwe neno lolote lingine 
wale watu walisema ah msa em nenda kaongea na Mungu usitwambie kitu chochote wewe nenda kaongea na Mungu atakachokuambia tu wewe tutaki tena walikuwa hataki kusikia sauti ya Mungu ilikuwa inatisha eh msa na msa mwenye anaogopa hebu angalia mstari wa 20 mbele anasema maana wewe unasema mbona umetupeleka wapi niko nataka kuonyesha kwamba hawa wanao hawa 144 ndio wale wale watu wakali walionunuliwa zamani waliokufa walikuwa mabikira za enzi zamani mtu kuwa bikira ikiwa ni, ni kitu cha kawaida mpaka naona polemo sasa hivi ni maajabu kumaliza darasa la saba ni maajabu naamini watu wenye warika langu mimi kumaliza form 6 mpaka chuo kikuu ukiwa bikira ni kitu cha kawaida nicho nilichoishi mimi Leo hii kumaliza la saba ni, ni mujiza. Wapo hupati 144 katika, katika taifa dogo kama la Israeli. Kwa hiyo ni watu wa kale ni akina Yusufu Babikira wale japo alikuja baadaye kao ni akina akina Daniel nimesha akina na, 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 na Bedinego. Eh ndio unapata 144 tena wa kabila 12 ambazo zilikuepo wakati huo. Leo hii uzipati hazipo. Walishakuwa wasamalia wakapotea. Eh kwa hiyo Tuko tuna na ngoja tuendeme asema. Msali ule wa shina moja anasema na hayo yalionekana jinsi yalivyokuwa ya kutisha. Hata Musa akasema nimeshikwa na hofu na kutetemeka. Musa mwenyewe akamwambia mimi nataka kuongea na Mungu sisi tunaogopa. Musa mwenyewe anasema na mimi naogopa. Kwa hiyo niambie na ukiona injili ya neno la Mungu inakuwa ngumu hata mimi inaniwia ngumu zaidi. Na kuwa Musa lakini inajikaza tu. Lakini Tunaweza wote katika Kristo tu yani nguvu. Eh. Hey. Nguvu Kristo atakutia nguvu za nchi yangu hivi. Msali ule wa shina amesema bali anataka kuwataja sasa. Wewe sikia hao watu ndio wanasema. Anasema ninyi uko huu wa sasa hivi. Ninaongea na ninyi wa Hebrewia wa sasa. Paulo anasema wakati anaandika kitabu. Anasema hamko sawa na akina Musa nyakati zile mko tofauti kwa sababu mnahudumiwa na Kristo. Sikiliza sasa huduma ya Kristo ilivyo na ataongelea na watu aliowanunua hao. Anasema hivi bali msalo wa shina mbili ninyi mmeifikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai Yerusalemu wa mbinguni kwa hiyo tunaona Yesu Kristo akiwa na hao 144 wako kwenye mlima Sayuni ni Yerusalemu ya mbinguni ndio anayeongelea na bado naendelea kuleta ushahidi kwenye andiko anasema na majeshi ya malaika elfu nyingi kwa sababu kule mbinguni kuna nguvu za malaika ndio malaika wanakuja duniani wanafanya kazi wanakuepo lakini sehemu kubwa yao wanaripoti makao makuu mbinguni eh anasema anasema um nisije nikapapotea malaika elfu nyingi msalasi na tatu sikiliza anataja ule mkutano wa 144 anasema nikaona mkutano mkuu anaueleza pili anasema hivi mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni na Mungu maamuzi wa watu wote na roho za watu wenye haki waliokamilika kanisa la kwanza kanisa la kwanza Biblia inasema alikuwa ni kanisa la Musa jangwani kitabu cha cha Mateo na Mitume mlango wa saba e, anasema Musa alikuwa na kanisa jangwani kanisa la kwanza kwa hiyo tunaona hao 144 nao mkutano mkuu uko sayuni mbinguni na mwana kondoo ni waza, ni watu wa kale waliokufa na ndipo unaweza kupata mabikira e, wasio kutana na ha, na wanawake wako mbinguni walikufa kabla ya wakati wa kukutana na wanawake kwa sababu ilikuwa ni rahisi kufanyika wakati huo kuliko sasa iki kizazi cha sasa hivi kilicho jawa na uchafu kilicho jawa na picha chafu kilicho jawa na whatsapp na instagram na kila kitu ni rahisi, sio rahisi kupata mabikira unisamehe lakini ilikuwa ni rahisi wakati wa Musa. Kwa sababu Musa alipokuwa kuonekana amefanya washirati alikuwa kutegemea mazi, mazingira yamfanya ama anauawa ama anaozwa mara moja. Eh. Na ilikuwa ni aibu. Kwa hiyo ni rahisi. Kwa hiyo anasema mbona sijaelewa sijajua kama iendelee kiwango gani lakini unaona kwamba hawa 40 nini watu wa kale walionunuliwa eh na walikuwa ni marimbuko kanisa la kwanza eh unaona ndio hao wakati huo sasa wana, tunakuja kuwaona wanashuka kurudi duniani wewe kwa mimi Mungu alipochagua taifa la Israeli hawa tunaosema alikuwa amelipa jukumu la kuifikia misho ya dunia kwa injili hakufanya hiyo kazi unajua 
Eh hey, walibaki tu Israeli peke yake na walitaka Mungu wa kama wa miriki miriki tu hawataki kufika hata majirani zao hata wakati wa Musa wa, 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 wa Paulo Paulo alipokuwa anapeleka injili wa Yahudi walikuwa wanamzuia wanataka ahubiri katikati yao peke yao sasa mi naona ni hekima ya Mungu wale aliowapa kazi ya kuifikia dunia wa, hao kumudhi walikuwa watakatifu waka, wakafa wakaenda mbinguni wakae mabikra lakini anasema nyie kazi ni hapa mjaimaliza hii mrudini duniani mkaendea na kazi iliyo kushawa hapa. Wanarudishwa. Na aliona hivyo mimi. Eh mta asipoona hivyo haja kosea lakini mimi naliona hivyo. Eh sasa tuna tumetoka kuwaona hawa 144. Eh Twende kwenye hoja ya pili kuanzia mstari wa nane Eh kwenye hoja ya pili kuanzia mstari wa nane Mstari wa saba nimesoma. Mstari wa saba wasita anasema kisha nikaona malaika. Sasa tunaona malaika ni kama anabeba ile injiri, ni kama anaenda kuwapa. So injiri nyingine Mungu kwa mfano injiri za kwa makanisa saba kwenye mlango wa pinde wa tatu wa kitabu cha ufunuo zililetwa na malaika. Eh. Eh anasema hivi kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mingu kwenye injiri ya milele Awahubirio hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kila kabila na lugha na jamaa akasema kwa sauti mcheni Mungu na kumtukuzwa kwa maana saa ya hukumu yake imekuja eh msujie yeye aliyezifanya mingu na nchi na bahari na chemichemi chemchemi za maji haya maneno ni mazito lakini sina muda wa kuyafafanua zaidi lakini kwa ufupi ni kwamba eh, njiri njiri maana yake ni habari njema maana nyingine ya njiri ni wakofu ana nyingine ya injili ni hakuna hukumu kwa waamini. Maneno kama hayo. Sasa katika hali ya kawaida injili litakiwa itukute bila kitisho chochote. Bila kitisho chochote cha kusema kwamba ah tuna hatari tuna nini hapana. Lakini hatari inapokuja zaidi inapokuwa karibu ni rahisi kuiona injili ina thamani. Kwa hiyo anasema mcheni Mungu injili ya milele na nini? Muamini Mungu, maabudu Mungu sababu hukumu yake imekuja Mungu anaona kwamba ngoja nitume ujumbe wa mwisho mwisho tena. E, kwa sababu unaenda kuhukumu sasa unaenda kuchukua walio wangu. Ngoja tupeleke hii injili. Tunaona malaika nayo na naweza nikaamini na ukisoma sehemu nyingine inaonekana ndiye anawapa hii injili wale 144 waende kuieneza. Kwa sababu muda wote injili huhubiriwa na wanadamu. Eh? Hakuna malaika nayo hubiriki injili. Maraika anaeta ujumbe anaokabidhi kwa manadamu basi wanaenda kumbi. Eh. <coughs> Twende kwenye hoja ya pili. Twende kwenye hoja ya pili. Hukumu au hatima ya mamlaka ya mpinga Kristo na wafuasi wake. Mtu angalie hukumu au hatima. Hatima hao watu wanaishia hizi eh, mamlaka za zinaisha watu. Wewe nikumbusha tuliko kwenye mtiririko wa masuala ya siku za mwisho. Mlango wa 13 tuliona mpinga Kristo yuko kwenye mamlaka. E, na mpinga Kristo ata utawala wake halisi msingi utakuwa ni siku 1260 miezi 44. Siku ya ta, e, ne, miaka mitatu na nusu. Miaka mitatu na nusu kabla ya hapo kutimiza miaka saba, atakuwa yuko duniani yuko anajitengeneza na Biblia inasema hata sasa wapinga Kristo wapo lakini Anasema ni kama utungu unaendelea kuongezeka lakini ule uzazi kabisa kwanza kazi ni siku za mwisho 1260 nusu ya pili ya wiki ya sabini ya Daniel au miaka saba aliyosema Daniel Daniel 9 mlango wa 9 wa Daniel mstari wa 25 mpaka 27 Hata mlango wa 8 kuna sema amesema Sasa baada ya mpiga kisu baada ya kujitawala kuitawala dunia na Biblia inasema Wiki leo pia tusoma mlango wa 13 kichwa cha somo la wiki leo pia mnakumbuka alisema mpinga Kristo ataikanyaga na kuivunja vunja dunia yote. Sasa huyu mwenye kuikanyaga na kuivunja vunja dunia yote mlango wa 11 wa kitabu cha ufunuo Mungu alisema atawahukumu wale walioitesa dunia. Kwa hiyo ni mpango wa Mungu kuja kumhukumu mpinga Kristo na na washirika wake. Unajua mpinga Kristo atakuwa haipo peke yake hapana. Kutakuwa kuna mamlaka inaitwa Babeli ambapo anaita, anatawala kutokea ambayo nitakuja kuathibitishia ni taifa kama ni, ni Marekani atakuwa na kahaba 
ambayo ni, ni, ni dini za uongo baba lao litakuwa ni kanisa la katoliki eh vipo viko wazi kwenye mlango wa 17 na 18 na ndipo atakapofanya hukumu kamili eh mlango wa 19 kozi ndipo vita vya vya Makedoni vitafanyika na kuisha na kukamilika afu Kristo atakuja kutawala kwa mlango wa 19 na kadhalika mlango wa 20 hukumu ya mwisho inafanyika Mlango wa 21 mbingu mpya mlango wa 22 mamlaka ya kudumu ya Mungu wa, wa, wa Mungu na mara kondo na wale maamini na mambo mapya yatakuwa yameanza upya eh sasa tunaona sasa mlango wa 13 wa wiki iliyopita mpinga Kristo alijiinua alitawala aliabudiwa na kila kitu kini eh na asiyeweza kumwabudu aliuawa au ali, ali a, Mwenye wa mbili, siyo kila mtu wa sema mwenye wa mbili Siye kila ama abuduyo mpinga kristo Siyo kila atakai mabudu mpinga kristo Siyo kila atakai mabudu mpinga kristo Ata wawo Wacha mungu walio karibu na kristo Biblia imesema sehemu nyingi Hata kwenye kitabu cha ufunua iki kimrangu wa tatu Yuna sema mungu ata wawokua wale marafiki zake E, katika saa ya majaribu e, katika saa ya majaribu katika saa ya mapigo e. wewe wambie ukisoma kwenye kitabu cha matendo ya mitume mlango wa 12 Petro alianza kachukuliwa Yakobo Yakobo hatukumuona Yakobo kaka yake Yohana hatumuoni anafanya kitu chochote kikubwa wala hakuandika hata injiri alikuwa karibu na Yesu kweli kweli hakuandika injiri yoyote haku wala haku andika hata nyaraka hata ile waraka ya kubo sio kwake yule ni yakubo mwingine Petro mlango wa 12 Herode anamkamata Yakobo anamuua kwa ana, anamuua kwa makali ya upanga ana inua mkono wake amkamate na Petro pia akamfunga lakini malaika wa Bwana kaenda akamnya akamtoa katika mnyororo akampeleka ndo alienda akakutana akafika akakuta walipokuwa wamekusanyika wanaomba nyumbani kwa mama yake eh Marko aitwaye Yohana ndo kuna bita ilikuwa inaitwa Roda ndo aka akagundua kwa Petro amefika wakiwa hawaamini taswira inayokuja ni kwamba wale watu walio karibu na Kristo wanaomfanyia kazi Kristo na unaweza kuthibitisha kwenye maandiko sehemu nyingi kabisa wale wa mta, wale wa Kristo walioko kwenye moto wa Kristo wanaohubiri njiri mfano aitwaye hubiri wewe kwambie kama e, kama dhiki ukuita wakuta ndio ambao Yesu atawabeba na kuwa, na kuwalinda paka mwisho. Wa Kristo wote waliookolewa okolewa. Kweli wana maamini Kristo na, lakini ni ma, ni malegelege katika mambo yao. Hawana faida kwa Kristo wengi watauao. Deni wa Kristo walio wengi ambao ni feki hawakuokolewa lakini wana jina la Kikristo hao ndio watapokea namba ya mpiga Kristo watapotea naye. Nana meyewa nicho kisema. E, wale walioko katika fire, walioko katika kristo kweli, wane hubiri, wako, wako, wako kweni, katika nafasi kama ya petro. Beyo nasema, yesa nasema katika matayo kumi, matayo kumi, mishoni mishoni, nasema, wataka mafukuza katika mji huu, kimbila katika mji mingi, hamta imaliza mingi yote, yesu nani kamla sinyaja. Manaki mtakwa bado mko hai, mpaka nita hako kuja. Nasema, na hizo siku ni tazikatiza. Ili suudi ni wakute mtuwa hai. Kuseo kristo hata, hata jisikia raha, akija kakuta watu wake wote wamesha wawo atakuwa amechelewa. Kwa hiyo atawahi azikatize siku. Kwa hiyo atakuwa na wawahi ya kina nani? Atakuwa na wawahi mfano wa kina Petro. Watu walio shika injili ya kweli ya Kristo. Eh? Lakini wa Kristo walio maamini Kristo lakini legelege hawana tofauti na dunia, wanatumia vyombo vyao, miili yao kama zana za dhuluma dhidi ya kazi ya Kristo watauawa mapema. Hawa Kristo wanaotembea na vivi mini wana vinini hata ha, walio wengi hawakuokoka kwa hiyo watapokea namba mpiga kristo na atapotea naye lakini wachache wao baadhi yao wameokoka lakini wanaishi ni wa kristo wa mwilini hao ndio watakuwa chakula cha mpinga kristo watakunywa damu yao eh so kristo hana haoni sababu ya kuwaokoa hawana faida kwake alishaokoa rohoni mwilini hawana chochote Tanzania kasema sijaelewa. Kama ukuelewa batibaya. <laughs> Tuendele. 
Kwa hiyo bado nilikuwa nataka kutia nguvu ni kwamba ukiwa on fire, ukiwa una injili ya yenye 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 kutenda, yenye kuleta faida kwa informa ya mbinguni. Kwa hiyo kwambie Mungu hata siku moja watu wenye faida hajawahi kuacha wakapotea. Hata siku eh Paulo alipokuwa na ya kufa anasema nime nimeshaumaliza mwendo kazi nilikuwa naifanya nimeshailinda imani sasa hivi sasa ni niko tayari kufa ndio umefika eh hebu angalia akina Ibrahim Ibrahim aliishi akina sala wakafa akina ketura wakafa mpaka mwisho Ibrahim alikuwa mwisho Yakobo vile vile alizika wake zake kwa sababu alikuwa na kazi ya kufanya eh Isaka alimzika rekebe re, rebeka eh kwa nini kwa sababu ukiyoyote anayemtumikia Mungu Mungu lazima amtoe kwa sababu ni chombo chake safi eh hivi mwa kuulize ukiwa una nguo nzuri unaipenda na nguo usioipenda siku ya kugawa utagawa ile unayopenda au utagawa usioipenda usioipenda na utaigawa utachukua hiyo mara zitaje ikale ka nguo kako unaopenda utabaki nako ndio watumishi wa Kristo wanao pendeza eh ndio kweli kwa ndio kweli sasa naomba nisi kae sana hapa songe mbele sasa tuko tunaangalia kipengele cha pili kinachoanza mstari wa nane mpaka mstari wa mdangu uko naisha kwa mstari wa 12 inayosema hukumu na hatima ya mamlaka mpiga Kristo mpiga Kristo atajiinua atapiga watu ataumiza ataikanyaga dunia lakini na yeye hatima yake iko njiani eh Mungu atamsema ni kwa ni kwa kita asema waacheni tu kwa waacheni wako waacheni hayo mabu Je, Mungu aliposema yaacheni magugu alikuwa na maana kwamba hana mpango wa kuangoa. Ni kwa muda tu. Eh, kuanzia msali ule wa wenye ufunuo mlango wa 14, tuanzie msali wa 8, Biblia inasema kisha mwingine mareko wa pili akafuata akisema umeanguka umeanguka Babeli. Mji ule ulio mkubwa maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Hii ni taswiri ya Babeli ni ni nitafundisha habari za Babeli kwenye mlango wa 17 na 18 lakini nishaisema eh, lakini Babeli ilianza kwenye mlango wa 11 wa kitabu cha mwanzo ndipo walianza dunia ilitaka kuwa na lugha moja na uchumi wa pamoja na wakataka kujenga na mnara kwenda paka kwa Mungu hiyo eh, Babeli ni ule umoja wa dunia serikali moja ya dunia ya Babeli eh, ya mpinga Kristo inaitwa New World Order ndio hii anayoongelea Babeli ni ule umoja wa ulimwengu zidi ya Mungu na nitarejelea zaburi ya pili anaposema e, wafalme wa dunia wamejipanga dhidi ya Bwana na dhidi ya masiji wake. Yaani watakuwa wa, ni, 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 ni muunganiko wa mamlaka za dunia zikiwa zinajaribu kupingana na kazi ya Mungu. Zinakuoa watakatifu wa Mungu. Anasema msali wa 9 anasema na mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na salamu yake ambayo tulikuwa kwenye mlango wa 13. Eh, na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake ile 666 tuliona kwa mlango wa 13 wa kitabu cha ufunuo eh anasema au katika mkono wake kwa hiyo itakuwa kwenye paji la uso au katika mkono au popote pale katika hizo sehemu mbili yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyo iliyotengenezwa hiyo ni ghadhabu ya Mungu ghadhabu ni nini ni hasira kali ni mapigo makali kama mbona maneno hayavuti jamani muulize Yesu tena kamuulize Nina kamuuliza Yesu asema kwa nini unaanika Biblia isiyo mtia? Utaniuliza mimi nitakujibu kweli? Utakuwa umenionea? Eh wewe unaniuliza mimi? Eh maneno makali lakini ndio ya Mungu haya. Eh maana yake ni Mungu anaichukia dhambi. Ndio maana yake. Eh anasema ghadhabu ya Mungu anasema iliyotengenezwa pasipo na kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake naye atateswa kwa moto wa kibereti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwanakondoo na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele wala hawana raha mchana wala usiku hao msujudio huyo mnyama na sanamu yake na kila ipokea chapa ya jina lake hapo ndipo penye subira watakatifu hapo hao wazishikazo amri za Mungu na imani katika Yesu Kristo. Hao ngeli kushika amri pekee yake. Inaanza na imani katika Yesu Kristo, anasema yeyote atakaye ungana na Mungu Kristo. Either. Kwa sababu tushaona kwamba kwa 13 mtu hataweza kununua wala kuuza, eh, yani maana yake hana uwezo wa kuishi kile. Maana si pesa kuuza na kununua maana yake uwezo. Na inaonekana atakuwa tunatakuwa natumika pesa sio ya kawaida, atakuwa ni pesa ya kwenye mtandao ambayo lazima upate password, upate namba ya kitambulisho maalum, eh, kinachokuruhusu Eh anasema sasa yeyote ambaye 
e, atakuwa amepokea hiyo namba kwa sababu ndio inakupa uhuru wa kuweza kununua kuuza huwezi tena ukaokolewa utaungana naye anasema utachoma kwa moto wa kibiriki milele na milele na milele wewe niambie kitu kingine hii inatupa taswira nyingine kwamba mtanapo mwamini Yesu kwa sababu huyu ameungana ame na mpinga Kristo haweza kapona Bili, ni, tas, ni, ni kama e, ni kama anaigiza wokovu mtu anapomwamini Yesu Kristo Aka, akaitwa kwa jina Yesu Kristo akalikiri jina Yesu Kristo kwa kinywa chake na kuamini moyoni hana uwezo tena wa kupotea milele ndivyo hivyo ni kama mtu akishachukua namba ya, 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 ya huyo na kwa sababu atakuwa ameichukua kwa kuamini na kukubali hawezi tena akapona kwa hiyo ni sehemu mbili zisizoweza kukutana katikati moja ni kama e, ni kama taswira nyingine moja ni katika njia ya kupotea nyingine katika njia ya kupona sasa leo watu wanaamini kwamba ah ukishamwamini Yesu Kristo lakini ukakosea ukatenda dhambi unaweza kupotea tena. Sasa inaonekana kwa mpinga Kristo uwezo kapona tena. Kwa Yesu ndio unaweza kupotea tena haiwezekani. <coughs> eh. Anasema hapa ndipo penye subira. Hapa maana yake subira ni nini? Ni uvumilivu. Hapa kuna hitajika uvumilivu. Wewe mwambie leo hii kushindana na uchafu wa sasa uliopo katika uso wa dunia, fashion za mavazi, fashion za manywe machafu, mengine naamini atakuwa na madawa ya maiti waliokufa na vitu vingine vichafu katika kutafuta usafi, kutafuta kuonekana, kutafuta urembo na nini? Kushindana hivyo peke yake inahitaji subira. Inahitaji uvumilivu, inahitaji kushindana. Wewe mwambie hata kama huyu jamaa amepandisha Mungu kari amepandisha mzuka sawa lakini ukweli nenda tafakari hii dunia na kuzunguka angalia hebu angalia miaka mitatu miwili iliyopita linganisha na uchafu na unaona no, unaongezeka no, no, no. hebu angalia kiwango cha maneno yanayohusu ushoga katika watoto wa miaka saba. kuna miaka ambayo hata neno ushoga watu walikuwa hajua tabaraka ni nini mimi kwa kivini kwa nafikiri shoga ni mwanamke na mwanamke marafiki wanakuambia shoga yake baada ya ngaja kuambia ni uchafu sababu tuko katika ulimwengu wa uchafu Leo hii hata mtu akimwambia shoga yangu ataogopa kwa sababu lile neno la zamani lililokuwa limezoeleka limesha limekuja jingine kubwa zaidi chafu zaidi. Eh. Yeah. Mtu ni katika Wewe tunaonaje? Tunaona kwamba kumsujudu mnyama. Wewe najua, najua ni somo gumu sana kwa baadhi ya Wakristo. Lakini wakati mwingine jamani wa Wakristo tutoke, Mungu ametupa maneno haya ili kuzidi tu yaelewe. Wewe kwa nini mtu anaweza katika gazeti akalisoma kalielewa alafu maneno ya Mungu asielewe? Nake kuna kitu amegombana na Mungu wake. Eh, ni ni kutokutaka. Ni kutokutaka. Ni vizuri kupenda kujizoeza kumjua Mungu wako. Kwa kadiri utakapo utakavyo na Unasema mkaribieni Mungu na hata akajua. Ukionyesha tu na ukionyesha nia ya kutaka kujua anacho anayosema, atakuletea ujumbe, atakuletea, atakuletea anasema atakufundisha kweli. Bibi anasema Roho Mtakatifu wa Mungu atakukumbusha yote, ataku lakini mpaka umeyasoma. Hivi unaweza kukukumbusha kitu ambacho hujawahi kukisikia mara ya kwanza. Nenda kakisome, usipokelewa ata, atakukumbusha. Mtu anakuambia mimi nikisoma Biblia, mistari yote naisahau hapo hapo. Kwa sababu hujaisoma, ukisoma Roho Mtakatifu atakuja kukukumbusha. Ona tegemea akuingizie mistari haji kufundisha mipya. Ah, kufundisha na kufundisha lakini sehemu kubwa ni kukukumbusha yote. Uliko uliko unaenda kwa sahau. Eh? Tende katika hoja ya mwisho. Si kama ndio ya mwisho au la, ni ya mwisho nifu. Sasa asiji ni Labda nisitize kitu. Pana, tende kwenye hoja ya mwisho ina ina ujumbe mzito ujumbe unaohusu kuhusu kuvunwa kwa dunia kuvunwa kwa ulimwengu so mlango wa 14 tumeona ni habari za mwishoni e, utawala wa mpinga Kristo umesha simikwa kwenye mlango wa 13 sasa mpinga Kristo atakapokuwa amepata mamlaka kamili biblia inasema kwa mtu anayejua kusoma vizuri sina muda wa kuwapeleka huko leo labda nitakuja kuwapeleka siku nyingine so kwenye kitabu cha Daniel mlango wa mwisho mlango wa 12 mistari ya tatu pale kuna namba Daniel ikazitoa Mungu na Yesu alimrejea Daniel Mathayo 24 mstari wa 15 anasema mtakapo mtakapo leona ile chukizo la uharibifu ambao ndio mpinga Kristo huyo na kimsingi sio mpinga Kristo mwenyewe ile 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 sana mlaki litawekwa kwenye kila kanisa imekaa mahali pasipo pale 
patakatifu nasema asomaye na yafahamu eh kwa hiyo Daniel tunamrejelea kwa sababu Kristo mwenyewe alimrejelea so ni neno la la roho mtakatifu huyo huyo anyway sasa mlango wa 12 mwishoni mstari mwanzoni pale mstari kama ya tatu na nne ametaja namba mbili pale kataja sina muda kwenda huko wote msamee kataja 1260 kataja na 1335 nasema heli wale watakaofikia hizi siku 1335 na tunajua kwamba siku 1260 ni za mateso eh ni za mateso ya ya ya, ya Of course mateso hayatakuwa yote hayatakuwa ma, ni mateso ya dunia yote. Sasa so, ukitoa 1260 kutoka kwenye 1330 kwenye hizo namba mbili za Daniel. Unasema ah katika hali ya kawaida namba kweli namba hazijeelezi moja kwa moja. Lakini hatutumii namba peke yake. Tunatumia ile falsafa ya neno la Mungu na narejea na, na nyingi kwenye Yeremia sehemu nyingine. Ukijumlisha yote hayo tasuri inayo kuja picha jibu linalo kuja pale kuna siku sabini na tano, miezi miwili na nusu 1335 kutoa 1260 kuna siku sabini na tano ambazo zinaonekana ndio kipindi ambacho mpinga Kristo atakuwa eh, anatawala kabla ya Yesu Kristo kuja kabla ya hapa atakuwa yupo duniani leo hii mpinga Kristo yuko duniani wewe kwambie ukiangalia mwenendo wa wa, wa kitu kinaitwa mmoja wa mataifa inavyoendesha mambo yake ni mamlaka ya dunia ni babeli ni, 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 ni dunia iliyokusanyika chini ya makusudi mamoja eh lakini mpaka atawale asimikwe awe, awekewe na sanamu itafika itatumi, itakuwa kwa muda wa siku moja mia siku 75 alafu hapo Kristo ndipo atakapokuja atawabeba walio wake dunia itabaki sasa inasubiri mapigo mawili ya aina mbili yaliyo kwenye mlango wa, wa nane na tisa na kumi ambayo linaitwa baragumu na yaliyoko kwenye mlango wa kumi na sita yanaweza kuanzia mlango wa kumi na tano ambazo linaitwa vitasa yanapigwa sambamba linapigwa hili linapigwa hili linapigwa hili linapigwa hili eh toyona sasa twende hoja ya mwisho ma mungu kristo anakuja kuvuna mpinga kristo ameshaanza kutawala kwa mlango wa na na sanamu yake imeshawekwa pas chukizo la ribifu imesha simikwa Bila Kristo ameshaanza kutawala eh, mlango wa 13 sasa mlango wa 14 tunamuona na kwenye kwa tuone anavyoivuna. Eh tusome kuanzia mstari wa 13 mpaka wa 20 anasema hivi. Labda nitakuwa nakatiza kidogo hapo kati. Anasema hivi. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema andika heli wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Hiyo ni taswira ya nini? Kufa katika Bwana ni wokovu. Eh yuko hapo ni taarifa za wokovu wokovu. Ni unyakuo huu. Wewe ni unyakuo anasema naam. Msele watu wengi wanapenda kusema katika katika misiba misiba. Ni mwenyewe anaye kutumia. Bila kujua hata maana yake. Eh. Anasema sio mbaya kuutumia by the way. Ni vizuri tu. Ila ni vizuri tu utumie kwa maana halisi. Kwa maana iliyokusudiwa na Mungu. Anasema hivi, naam. Anasema roho wapate kupumzika baada ya taabu zao kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Unasema hao watu wamekufa katika Kristo maana yake nini? Hao watu wameokoka. Na baada ya hapo matendo wewe kwambie matendo tunayoyatenda hapa duniani yale yapendezayo Mungu kama umeokoka ni hazina utakuja kukutana nayo mbele. Ni hazina. Uni, hazina ni nini? Ni sehemu uwekeza vitu vyako, hazina yako. Haya. Mstari ule wa 14. Kisha nikaona na tazama Sura ya 14 mpaka 16 ndio unyakuo huu. Sasa tuone. Anasema hivi, kisha nikaona na tazama wingu jeupe na juu ya wingu hilo ameketi mmoja mfano wa mwanadamu. Yesu Kristo alikuwa anaita mwanadamu, mwana wa Adam mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake na katika mkono wake mundu mkali na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlea kwa sauti kuu yeye alie aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu tia mundu wako ukavune kwa kuwa saa ya kuvuna imekuja kwa kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa 
na yeye aliyeketi juu ya wingu akautupa mundu wake juu ya nchi nchi ikavunwa eh um, mtende sehemu mbili twende katika matendo ukisoma katika matendo ya mitume sina stenda kwa ajili ya mtu ukisema ukisoma katika matendo ya mitume mlango wa kwanza yes malaika yesu alipomaliza kupaa malaika walianza kuuliza kina Petro asema mbona mnashangasha ngao mnaangalia mbio asema huyo Yesu mimi muona akiondoka hivyo ndivyo atakavyokuja tena katika wingu eh a, a, ukisoma kwenye matayo twende kwenye matayo kwa matayo 24 anasema hivi matayo 24 nikuwakumbusha tu kwa sababu tulishaisoma hivi eh tuna, nataka kuonyesha kwamba anapoongelea habari za wingu anaongelea Unaposikia habari za mwana wa Adamu au mtu kuja uimbuni anakuwa anaongelea ni taswira ya ujio wa unyakuo. Eh. Anasema hivi, msari wa 20 anasema hivi, msari ule wa wa 29. Anasema lakini mara baada ya dhiki ya siki eh, Mathayo 24:29 anasema hivi. Lakini mara baada ya dhiki ya siku ile, unaona ni kipindi cha dhiki. Tupo tunasema ni kipindi cha dhiki mpiga kisa yuko anatesa dunia. Anatesa hasa wa Kristo. Juu alitatiwa giza na mwezi hautotoa mwanga wake na nyota zitanguka mbinguni na nguvu za mbingu zitatikisika hiyo tuliona mlango wa sita ndipo itakapoonekana ishara ya mwana wa Adam mbinguni ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza nao watamwona mwana wa Adam akija juu ya mawingu kwa hiyo ukisikia mawingu ndio unyapo na tunaona kipindi hicho cha dhiki Mathayo 24 ameongelea dhiki Mathayo 24 ameongelea dhiki eh Uh, anasema anaenda kuvuna. Emtende katika Mathayo 13. Mathayo 13 anasema hivi. Mathayo 13 mstari ule wa Mathayo 13 mstari ule wa wa 30 anasema kisha Yesu akawaanga makutano akaingia nyumbani wanafunzi wake wakamwendea wakasema tufafanue mfano wa magugu kundeni akajibu akasema azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adam lile konde ni ulimwengu zile mbegu njema ni wana wa ufalme na yale magugu ni wana wa yule mwovu yule aliyepanda ni ibilisi mavuno ni mwisho wa dunia na wale wavunao ni malaika tunaona malaika kwenye mfunuo 14 Malaika wanakuja kuvuna na mwana kondoa na akiwa aki, 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 na watuma katika kazi ya kuvuna. So, ni kazi ya Kristo habari inapokuja kwenye habari za kunyakuwa watu eh, ni kazi ya Kristo mpaka atakapofikishwa kwenye kiti cha Mungu Baba ndipo anawakabidhi kwa. Ni kazi yake na malaika zake. Eh. Nani yuko pamoja na mimi? Watu wanao msaada wa 14 mpaka wa 14 anasema kisha ni turudi kwenye ufunuo 14 kumina nani anasema kisha nikaona atazama wingu jeupe na jua hilo wingu ameketi mmoja mfano mwana kondoo mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake na katika mkono wake mundu mkali mundu ni kifaa cha kuvunia ni kama kotama eh na malaika mwingine akatoka katika hekalu akimlea kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu tia mundu wako ukavune asasema mavuno ni mwisho wa dunia eh alishaeleza kwenye matayo 13 mm. <coughs> kwa kuwa saa ya kuuna imekuja kwa kuwa mavuno ya nchi yamekomaa naye aliyeketi juu ya wingu akatupa mundu wake juu ya nchi nchi ikavuna msari wa saba kisha malaika mwingine akatoka katika lile hekalu doko mbinguni hao ndio waliookolewa wananyanya wanachukuliwa eh wanavuna eh sasa tuangalie wanaobaki wasiookolewa wasiomamini Yesu Kristo eh hapa hakuna cha matendo hapa ni kuamini Yesu Kristo Unaweza kutena matendo mazuri ukaanzisha shirika la kusaidia wanawake na watoto siji na wajane na masikini na nini matendo mazuri haina ubaya lakini kama ukumamini Yesu Kristo au unampinga Kristo kwa sababu wengine ni wapinga Kristo lakini wana mashirika ya namna hiyo hao hakuna hawana lao katika hiyo eh msari wa 10 kisha maraka mwingine akatoka katika dile hekalu lioko mbinguni yeye naye ana mundu mkali unasikia vuno la pili la kwanza limefanywa na marakondoo na malaika la pili inafanywa na malaika chini ya usimamizi wa mwanakondo vile vile lakini tuone linakopelekwa linako eh na malaika mwingine akatoka katika msari wa 18 na malaika mwingine akatoka katika lile yale madhabahu na yule mwenye mamlaka juu ya moto ehe ukishasikia moto usikie kama kuna amani hao wanavuno wanateswa wanapelekwa motoni hapo kwa sababu kule nyuma alisema tutayafunga matita matita yale magugu 
na kuyatupa katika moto eh lakini ngano tutazikusanya galani tunaona amekusanya walio wake amewanyakua alafu wale wanaobaki kuna moto na kuja mtu uone eh nasema hivi mstari ule wa wa 10 na nane na malaika mwingine akatoka katika ile madhabahu katika ile madhabahu yule mwenye mamlaka ya, juu ya moto naye akamlilia kwa sauti kuu yule mwenye mundu ule mkali akisema tia mundu wako mkali ukachume vichara vya dhabibu wa nchi maana dhabibu zake zimeiva sana malaika yule msara wa 19 malaika yule akautupa mundu wake katika nchi akauchuma mzabibu wa nchi akazitupa zabibu katika shinikizo hilo kubwa la ghadhabu ya Mungu sasa hiyo ni hukumu eh ghadhabu ya Mungu shinikizo ni nini ni sehemu ya kukanyaga na kukanyaga ili kusudi uweze kutoa zabibu ambayo ni taswira ya damu katika maisha ya kawaida walikuwa wanatumia shinikizo kwa ajili ya kutoa divai ya kunywa eh katika kwa bukoba kuna kitu inaitwa kukanyaga eh unakanyaga ndizi kali sio hivyo kanyaga unashinikiza na miguu na kanyaga baadaye unaanza kuchuja unakamua kikamua unatoka kitu inaitwa toba eh sasa kwa wayahudi walikuwa watumii ndizi wao wanakuwa wanatumia nini wanatumia zabibu zabibu inatoka togwa nyekundu ambayo ni taswira ya damu eh anasema hivi Msari ule wa shinikizo lile msari wa shinikizo lile likakanyagwa nje ya mji damu ikatoka katika shinikizo mpaka kwenye hatamu za farasi kama mwendo wa maili mbili damu nyingi yani inaonekana ni, ni kama mto wenye urefu wa maili mbili maili mbili maili mbili kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro ni kitu kama kilomita 180 maili mbili unaitafuta Dodoma so maili ni kaza zaidi inakaribia kilomita moja yani ni, 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 ni tatu kwa nane ni tano kwa nane sana kwa hiyo unaitafuta yani ni, ni, ni umbali mrefu alafu ujazo unaofikia kiwango cha 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 kimo karibu kimo cha farasi pungufu kidogo kwenye shingo ambapo anafungia yale makamba sasa upana haujaelezwa inawezekana ni mtu mpana kama labda mtu ufiji damu ni, ta, ni lugha ya taswira na amini lakini ni taswira ya hukumu ya Mungu. Eh? Na naweza nikaendelea sana sioni kama kuna haja ya kuendelea zaidi ya hapa. Tumeshaona mlango wa 14 yaliokuwa tumeelewa na tutakapokutana mlango wa 15 tutaona maandalizi sasa eh, ndipo anaanza kufafanua haya mapigo tuliyofungia kwenye mlango wa 14 anaanza kama kuyanyumbulisha kwenye mlango wa 15, 16, 17, 18, 19 mpaka Kristo atakapoje kutawala hii dunia maadui zake ameshaondosha wote. Ameshawaua ana tena sio kwamba kamalizana nao ha anakuja tena kuwafufua kwenye mlango wa 20 awatupe katika hukumu ya mwisho. Ambayo ndio kiti cha enzi ya Mungu. Yaani anawapeleka kwa Mungu anasema sasa baba kaa hapo hukumu sasa. Mimi mimi nishawamaliza nimewagonga gonga nimewamaliza sasa wa hukumu milele ni mambo kidogo ya kutisha lakini Mungu ni mwema. Ni mwema atoacha kusema kweli yake mtakatifu lakini mwenye haki vile vile. Baba Mungu ni mshukuru kwa jirani neno lako asante kwa jina lako 14. Um, Mungu tunasema asante tunaomba maneno haya. Endelee kutujenga kuijua kweli yako. Ikaleta nene kuleta hofu. Mwingine anaweza kama analeta hofu lakini Mungu katika hofu ndipo tunaposa Mungu wa mbinguni kukutafuta au kukubali kutafuta na wewe Mungu. Kwa sababu ndio unatafuta ufahamu kina kwa tukuzo na ibadi kile katika jina la Mungu Baba Bwana na Roho Mtakatifu amen yote tupokea amen